苹果加它一起吃，是顽固便秘的克星。早上吃一碗，身体宿便毒素全排光。许多中老年朋友都饱受便秘的困扰，其中多数是由大便干燥引起的。然而，如果长期便秘，宿便就会在人体内堆积，大量毒素会被大肠黏膜吸附，对身体造成极大伤害。长期严重便秘的朋友。还容易出现脸上长斑、长痘、腹痛、口臭以及其他疾病。便秘这一看似普通的问题，实则隐藏着诸多危害，对身体健康有着不可小觑的负面影响。长期遭受便秘的困扰，会导致肠道内的废物和毒素长时间滞留，无法及时顺畅地排出体外。这些有害物质在肠道内不断积聚，会被肠道重新吸收，并进入血液循环系统，进而对身体的各个器官和系统造成毒害作用。首先，便秘会使肠道的蠕动功能逐渐减缓，肠道的负担随之加重，这就为肠道疾病的滋生提供了温床、结肠炎、结肠息肉等疾病。可能会悄然降临。更为严重的是，长期便秘还可能大幅增加患结肠癌的风险，给生命健康带来巨大威胁。其次，便秘常常引发腹胀、腹痛等令人不适的症状，使人们的生活质量严重下降。由于粪便在肠道中滞留时间过长，水分被过度吸收，变得干硬结块。排便时往往需要费力挣扎，这就极易导致肛裂、痔疮等肛肠疾病的发生，给患者带来无尽的痛苦和烦恼。此外，便秘还会对心血管系统产生不良影响。用力排便时，人体的血压会骤然升高，心脏负担加重。对于心血管健康原本就存在问题的人来说，这无疑是雪上加霜，可能引发心脏病发作、脑卒中等严重后果。而且，便秘还可能影响内分泌系统的正常功能，导致激素失衡，进而引发一系列皮肤问题，如痤疮、色斑等，让人的外貌和自信心受到影响。总之，便秘的危害不容忽视。它不仅会给身体带来直接的痛苦和疾病，还会影响生活的方方面面。因此，我们应该重视便秘问题，及时采取有效的措施来预防和治疗，以维护身体的健康和生活的质量。便秘的形成原因多种多样，且往往是多个因素相互作用的结果。饮食结构不合理是导致便秘的常见原因之一。如果日常饮食中膳食纤维摄入不足，就无法增加粪便的体积，使其在肠道内移动缓慢。此外，水分摄入过少会导致粪便变得干燥、硬结，难以顺利通过肠道。同时，过多摄入高脂肪、高糖、高蛋白的食物。可能会影响肠道菌群的平衡，进而影响肠道的正常蠕动。长期缺乏运动会使身体的新陈代谢减缓，肠道蠕动也会相应变慢，腹肌和盆底肌的收缩力减弱，使得排便时的力量不足，难以将粪便排出体外。此外，久坐不动的生活方式还会导致肠道血液循环不畅。进一步影响肠道功能，不良的排便习惯，忽视便意，强忍不便，或者在排便时玩手机、看书等，分散注意力，都会使排便反射受到抑制。长期如此，肠道对粪便的刺激敏感度降低，导致便秘的发生。此外，不规律的排便时间也会影响肠道的正常节律，增加便秘的风险。某些药物的副作用可能会导致便秘，例如抗抑郁药、抗阻胺药、钙通道阻滞剂等，它们可能会影响肠道的神经传导或蠕动功能，从而引起便秘。长期服用这些药物的人。
，应注意观察排便情况，如有异常，及时告知医生。肠道疾病是导致便秘的重要原因之一，肠道肿瘤可能会阻塞肠道，使粪便通过受阻，肠梗阻会导致肠道完全或部分堵塞，无法排便。炎症性肠病如克罗恩病、溃疡性结肠炎等，会引起肠道炎症和功能紊乱，导致便秘或腹泻等症状。内分泌系统的紊乱也可能导致便秘。甲状腺功能减退会使新陈代谢减慢，肠道蠕动减缓。糖尿病可能会损害神经功能，影响肠道的蠕动和感觉，导致便秘。此外，其他内分泌疾病如甲状旁腺功能亢进、垂体功能减退等，也可能对肠道功能产生影响。长期的精神紧张、焦虑、抑郁等情绪问题，会通过神经内分泌系统影响肠道的运动和分泌功能。这些情绪问题可能会导致肠道蠕动不协调，引起便秘。此外，压力过大还可能会影响食欲和消化功能，进一步加重便秘。随着年龄的增长，人体的各项生理功能逐渐衰退，肠道蠕动功能也会减弱。老年人的肠道肌肉萎缩，力量下降，使得排便更加困难。此外，老年人的消化液分泌减少，也会影响食物的消化和吸收，导致便秘的发生。妊娠期间，女性体内的激素水平发生变化，子宫增大压迫肠道，可能会导致便秘。肥胖会增加腹部的压力，影响肠道的蠕动。久坐不动会使肠道蠕动减缓，增加便秘的风险。此外，环境变化、旅行、生活节奏改变等，也可能导致暂时性的便秘。总之，便秘的形成是一个复杂的过程，需要综合考虑多个因素。如果长期遭受便秘困扰，应及时就医，进行全面的检查和诊断，找出便秘的原因，并采取针对性的治疗措施。同时，保持健康的生活方式，包括合理饮食、适量运动、养成良好的排便习惯等。对于预防和缓解便秘至关重要。今天，我将为大家分享一个能够快速有效解决大便长期干燥便秘的小妙招。这个方法是一对老夫妻的经验所得。因为老先生长期大便干燥，导致便秘并便血，他们经朋友推荐使用了这个方法。试用后，老先生的便秘问题得到了极大改善。再也没有便血的情况发生。之后，他们又将这个方法推荐给身边的许多朋友，大家使用后都表示效果非常好。吃上一段时间后，肠胃都变好了，便秘问题也迎刃而解。其实，这个方法所用的食材非常简单，制作起来也不复杂。那么，现在就让我们一起来看看它的具体做法吧。首先，我们准备一块南瓜，大约一百克左右。先将南瓜去皮，然后切成薄片。南瓜在我们日常生活中是一种比较常见的食材，它不仅营养丰富，而且对身体有诸多功效，特别适合中老年朋友食用。南瓜中含有非常丰富的维生素和果胶，这些果胶具有很好的吸附性。能够粘结和消除体内的细菌毒素及其他有害物质，起到解毒的作用，对肝肾都有一定的保护作用。此外，南瓜还具有护胃助消化的作用，因为南瓜中的果胶能保护胃黏膜免受粗糙食物的刺激，而且南瓜还能促进胆汁分泌，加强肠胃蠕动，帮助食物消化。另外，南瓜中的甘露醇具有通便的作用，可以减少粪便中毒素对人体的危害，防止结肠癌的发生。每一百克南瓜中不可溶膳食纤维的含量达到二八克，是常见瓜果类中最高的。
，所以它是润肠通便的好食物。除此之外，南瓜还有助睡眠、明目的功效。南瓜是富含胡萝卜素的果蔬之一，这种营养素在人体内会转化为维生素 A， 维生素 A 对于维护我们眼睛的健康起着重要作用。此外，南瓜中还富含色氨酸，色氨酸负责帮助人体制造血清素这种神经递质，具有放松精神的作用，能够缓解紧张感，同时还能改善心情。因此，中老年人常吃一些南瓜，能够起到润肠通便、明目、帮助睡眠的功效。土豆在我们日常生活中非常常见。它物美价廉，营养丰富。土豆又名马铃薯，是古时候比较重要的农作物之一。土豆中富含维生素、矿物质和多种微量元素，其中蛋白质的含量是鸡蛋的两倍，并且含有丰富的纤维素，可以促进人体肠胃蠕动，从而防止便秘的发生。此外，经常食用土豆还能够预防动脉硬化。冠心病以及高血压等疾病，所以我们在日常生活中可以经常食用一些土豆。土豆含有丰富的膳食纤维和胶质类等溶质性排便物质，可谓是肠道的清道夫。土豆又被称为是十全十美的食物，不仅是蔬菜，更是完美的主食。在所有的粮食作物中，土豆所含的维生素总量最全。维生素的含量更是苹果的十倍。美国西北大学医学院教授琳达·霍恩表示，每天坚持吃一个中等大小的土豆，可以使脑卒中的发病率降低百分之四十。它具有很强的降低血中胆固醇、维持血液酸碱平衡、延缓衰老以及抗癌防癌的作用。接下来，我们准备一个苹果。苹果是一种营养成分全面的水果，也是我们日常生活中最常见的水果之一。不仅营养丰富，口感脆甜多汁。我们可以使用一些小苏打，将苹果的外皮清洗干净。苹果最好连皮一起吃，因为苹果皮也含有非常丰富的膳食纤维。连皮一起吃效果会更好。中医认为。苹果具有生津止渴、清肺除烦、健脾益胃、养心益气、润肠通便的功效。苹果中含有丰富的鞣酸、果胶、膳食纤维等特殊物质，这些物质能够促进肠胃蠕动，有效缓解便秘。对于一些病人或牙齿不好的老年人来说，可以把苹果煮熟后食用。因为煮熟后的苹果膳食纤维得到更好的软化，能让人体更好的吸收和利用。另外，苹果还有降血糖、降血压、降血脂的功效，能够降低胆固醇，既可以预防肥胖，又能够预防心脑血管疾病的发生。平时吃苹果时，一定要喝足够量的水，这样对便秘有很好的帮助。如果吃苹果时没有喝足够的水，反而会导致便秘的发生。这主要是因为粪便在肠道内储存时，需要膨胀到一定体积才能够刺激肠胃蠕动，此时需要足够的水来帮助粪便膨胀。如果粪便体积太小，无法膨胀起来，反而会使肠胃蠕动减缓，造成便秘加重。苹果清洗干净后，切成薄片。接下来，我们把准备好的所有食材都倒进锅中，加入清水，盖上盖子，掀开大火煮开，然后转小火煮二十分钟左右。如果牙口不好的朋友，可以稍多煮一会儿。煮好后，盛入碗中即可食用。在吃的时候，我们可以加入一勺蜂蜜。蜂蜜具有较好的润肠通便功效，苹果、马铃薯、南瓜都含有特别丰富的膳食纤维，能够帮助肠胃蠕动，提高肠胃功能，预防肠胃疾病，还能起到很好的润肠通便效果。
，帮助我们解决顽固便秘，对心脑血管疾病也能起到很好的预防作用。这道汤最好在早上空腹时吃上一碗。一次吃不完，可以分多次食用，坚持二到三次就能起到明显效果，能够帮助我们及时清除和排出体内大便中的有毒物质，有效预防和缓解便秘。如果坚持食用，对肠胃非常友好，能使肠胃越来越健康。这是一个对身体各方面都非常有益的食疗方。如果肠胃不好、经常便秘的朋友，不妨收藏起来试一试。除了上面那个方法，还有以下是一些有助于改善便秘的生活习惯：一、增加膳食纤维摄入。膳食纤维对于促进肠道蠕动和排便至关重要，多吃富含膳食纤维的食物，如菠菜、芹菜、西兰花等；水果，如苹果、香蕉、梨等；全谷类，如糙米。全麦面包、燕麦等，豆类如黑豆、红豆、绿豆等，这些食物中的膳食纤维可以增加粪便的体积，使其更容易通过肠道，同时还能吸收肠道内的水分，软化粪便，减少便秘的发生。还可以食用富含益生菌的食物，益生菌可以调节肠道菌群平衡，促进肠道蠕动。可以食用一些富含益生菌的食物，如酸奶、泡菜、纳豆等，适当摄入一些健康的油脂，如橄榄油、鱼油等，可以起到润滑肠道的作用，有助于排便。但要注意控制油脂的摄入量，避免摄入过多导致肥胖，减少食用加工肉类、油炸食品、糖果等高脂肪、高糖。高盐的食物，这些食物可能会导致肠道蠕动减缓，加重便秘。保持规律的饮食习惯，定时定量进餐，避免暴饮暴食，这样可以帮助调节肠道的蠕动节律，促进排便，咀嚼充分，避免吞咽过快。饮食中适量增加粗粮、豆类等食物的比例，避免食用过多辛辣、刺激性食物。以免刺激肠道。二、多喝水，保持充足的水分摄入是预防和缓解便秘的关键。每天至少喝八杯水，约两千毫升。水可以使粪便变得柔软，更容易排出体外。此外，还可以选择喝一些温水或热水，因为它们可以刺激肠道蠕动，促进排便。三、定期运动。适度的运动可以有效地促进肠道蠕动，增强腹肌和盆底肌的力量，从而改善便秘。可以选择适合自己的运动方式，如散步、跑步、游泳、瑜伽、太极拳等。每周至少进行三次运动，每次运动三十分钟以上。运动不仅有助于改善便秘，还能提高身体的免疫力，促进身体健康。四，养成良好的排便习惯，每天定时排便，尽量在早晨起床后或饭后尝试排便。这是因为早晨起床后，肠道蠕动会增加，而饭后为结肠反射会促进肠道蠕动，有助于排便。排便时要专注，避免分心，如看手机、看书等，尽量在五分钟内完成排便。五、注意饮食平衡，减少高脂肪、高糖、高盐食物的摄入，避免过度饮酒和吸烟。这些食物可能会导致肠道蠕动减缓，加重便秘。同时，要多吃富含维生素和矿物质的食物，如新鲜蔬菜、水果、全谷类等，以维持身体的正常代谢和肠道健康。六。管理压力，长期的压力和焦虑可能会导致肠道功能紊乱，加重便秘。可以通过冥想、深呼吸、放松技巧、听音乐、旅游等方式来管理压力，保持心情愉悦。此外，还可以与家人和朋友分享自己的感受。
，寻求他们的支持和帮助。七，给腹部按摩，顺时针方向按摩腹部，可以促进肠道蠕动，帮助排便。可以在每天睡前或起床后，用手掌轻轻按摩腹部，顺时针方向按摩五至十分钟。按摩时要注意力度适中，不要过于用力，以免造成不适。八，避免久坐。长时间坐着会减缓肠道蠕动，应尽量避免久坐。定期起身活动，可以每隔一段时间站起来走动一下，或者做一些简单的伸展运动，如伸懒腰、扭腰等。此外，还可以选择站立式工作，或使用可调节高度的办公桌，以减少久坐的时间。九、规律作息，保持规律的作息时间。充足的睡眠有助于调节肠道功能。每天尽量在相同的时间上床睡觉和起床，避免熬夜。良好的睡眠可以让身体得到充分的休息，促进肠道的正常蠕动，预防便秘的发生。十、慎用泻药，尽量避免依赖泻药来解决便秘问题。因为长期使用泻药可能会导致肠道功能紊乱，形成依赖性。如果便秘问题严重，应在医生的指导下使用泻药，并逐渐减少用量，同时配合其他治疗方法来改善便秘。总之，通过养成这些良好的生活习惯，可以有效地改善便秘问题，促进肠道健康。好了。朋友们，今天分享的视频内容就到这里了。喜欢我的分享，别忘了点击订阅。我每天都会与您分享健康知识，非常感谢您的支持和鼓励。我们下期见。